வணக்கம் கொடுத்த கடனை திரும்பி பெறுவது எப்படி என்று புலம்புகிறீர்களா அப்படி என்றால் உங்களுக்கான ஒரு சிறந்த தீர்வை இக்காணொலி மூலம் பகிர்ந்து கொள்கிறோம் நம்மிடம் மிகவும் நெருங்கிய ஒருவர் நன்கு பழக்கமான ஒருவர் அல்லது சில காலங்களுக்கு முன்பு நமக்கு மிகப்பெரிய உதவி செய்த ஒருவர் தமக்கு கஷ்டம் என்று நம்மிடம் பணம் கேட்கிறார் கடனாக கொடுங்கள் மிக விரைவில் அதை திரும்பி கொடுத்து விடுகிறேன் என்கிறார் நாமும் அந்நபர் நமக்கு மிகவும் பழக்கமானவர் என்று நினைத்து அவரை நம்பி ஒரு தொகையை கடனாக கொடுக்கிறோம் பலரும் கொடுத்த வாக்கின்படி நாணயமாக நடந்து கொள்கின்றனர் அதாவது சொன்ன சொல்லின்படி சரியான நேரத்தில் வாங்கிய கடனை திரும்பி செலுத்தி விடுவர் ஆனால் மேலும் சிலரோ வாங்கிய கடனை நமக்கு திரும்பி கொடுக்காமல் நம்மை சிரமப்படுத்துபவர்களும் உண்டு பலமுறை அவர்களை தொடர்பு கொண்டாலும் தொலைபேசிக்கு பதில் இல்லை நேரில் பார்த்தாலும் பார்க்காதது போல போவது அப்படி அவர்களை சந்தித்தாலும் இரண்டு நாள் கழித்து கொடுக்கிறேன் மூன்று நாள் கழித்து கொடுக்கிறேன் என்று பல மாதங்களையும் கடத்துபவர்களும் உண்டு இன்னும் சிலர் நம்மிடம் கடன் வாங்கி திரும்ப கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லியும் அதை தெரியாதது போல நடந்து கொள்வர் அவர்களிடம் எப்படித்தான் கடனை திரும்பி வாங்குவது என நாம் தான் புலம்பி கொண்டு இருக்கிறோம் வெளியில் உள்ள மற்ற பெரிய பெரிய கடன் தொகையை கட்டுபவர்கள் நாம் கொடுத்த சிறிய பணத்தொகையை கூட திரும்பி கொடுக்காமல் இருப்பார்கள் இவர்களிடம் எப்படித்தான் கடனை திரும்பி பெறுவது என பல முறை யோசித்திருப்போம் பல வழிகளை நாடியிருப்போம் அதிகம் கேட்டால் எங்கே கொடுக்க மாட்டேன் உன்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்று கேட்டு விடுவார்களோ என்றும் பயந்திருப்போம் இப்போது நம் நிலை முள்ளின் மேல் விழுந்த சேலை போல் ஆகிவிட்டது முரட்டுத்தனமாக எடுத்தால் சேலை கிழிந்துதான் போகும் என்னதான் செய்வது காலம் பதில் சொல்லும் என்று காத்து கொண்டிருக்கிறோம் இதற்கு ஒரு சிறப்பான வழியை இக்காணொலியில் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறோம் இதற்கு ஒரு சிறப்பான பரிகாரம் உள்ளது இந்த பரிகாரத்தில் தெய்வ வழிபாடு இல்லை பரிகாரம் செய்ய உகந்த நாள் செவ்வாய் அல்லது சனிக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமையில் செய்தால் சனி ஓரையிலும் சனிக்கிழமை செய்தால் செவ்வாய் ஓரையிலும் செய்ய வேண்டும் இப்பரிகாரம் செய்ய நிறைய பொருட்கள் வேண்டியதில்லை ஒரு இரும்பு தட்டு சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் ஈரமில்லாமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள் ஒரு வெள்ளை நிற காகிதம் மற்றும் ஒரு சில கற்பூரம் இப்பரிகாரத்தில் தெய்வ வழிபாடுகள் இல்லாததால் பூ பழம் சாம்பிராணி தேங்காய் போன்ற பொருட்கள் எதுவும் பயன்படுத்துவதற்கு இல்லை உங்களுக்கு விருப்பம் எனில் உங்கள் இஷ்ட தெய்வத்தை வணங்கி கொள்ளலாம் அல்லது பிள்ளையாரையும் வணங்கி இந்த பரிகாரத்தை செய்யலாம் சுத்தமான ஒரு இடத்தை தெரிவு செய்து தெற்கு நோக்கி அமருங்கள் தரையில் ஒரு கற்பூரத்தை ஏற்றுங்கள் சுடர் விட்டு பிரகாசிக்கும் போது சுத்தமான முன்பு எடுத்து வைத்த இரும்பு தட்டை எடுத்து கற்பூர புகை இரும்பு தட்டில் படுமாறு பிடித்து கொள்ளுங்கள் கற்பூரம் எரிந்து முடிந்ததும் அந்த இரும்பு தட்டில் படிந்துள்ள கரியை வலது கையின் நடுவிரலால் தொட்டு கொள்ளுங்கள் யார் உங்களுக்கு பணம் தர வேண்டுமோ அவர் பெயரை மனதில் நினைத்து கொண்டு அவர் வாங்கிய கடன் பணத்தை திரும்ப தர வேண்டும் என மனதிற்குள் உச்சரித்து கொண்டு உங்கள் விரலில் படிந்துள்ள கரியை வெள்ளை காகிதத்தில் அவர் பெயரை எழுதுங்கள் அந்த காகிதத்தை மடித்து ஏதாவது ஒரு கனமான பொருளை அதன் மீது வைத்து விடுங்கள் இதற்கு நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் வரை நீங்கள் பொறுத்திருக்க வேண்டும் வராத பணமும் உங்களை நாடி வரும் முன்பு மடித்து ஒரு கனமான பொருளை வைத்த அந்த காகிதத்தை அப்படியே நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் வரையிலும் வைத்திருக்க வேண்டும் எந்த மந்திரமும் மாயமும் இல்லாமல் உங்கள் பணம் நிச்சயம் உங்களை தேடி வரும் சரி இனி இன்றைய பஞ்சாங்கம் இன்று விகாரி வருடம் ஆடி மாதம் எட்டாம் நாள் அங்கிலம் இருபத்தி நான்கு ஜூலை இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது புதன்கிழமை கிருஷ்ண பட்சம் தேய்பிறை இன்று சப்தமி திதி பிற்பகல் மூன்று பதினாறு வரை பின் அஷ்டமி திதி இன்று ரேவதி நட்சத்திரம் பிற்பகல் ஒன்று நாற்பத்தி ஏழு வரை பின் அஸ்வினி நட்சத்திரம் இன்று மரண யோகம் சூரிய உதயம் காலை ஆறு ஒன்று இன்று அஸ்தம் மற்றும் சித்திரை நட்சத்திரத்திற்கு சந்திராஷ்டமம் இன்றைய நல்ல நேரம் காலை ஒன்பது பதினைந்து முதல் பத்து பதினைந்து வரை மற்றும் மாலை நான்கு நாற்பத்தைந்து முதல் ஐந்து நாற்பத்தைந்து வரை 
இன்று தவிர்க்க வேண்டிய நேரம் ராகு காலம் நண்பகல் பன்னிரண்டு முதல் ஒன்று முப்பது வரை குளிகை காலை பத்து முப்பது முதல் பன்னிரண்டு வரை யமகண்டம் காலை ஏழு முப்பது முதல் ஒன்பது வரை சூலம் வடக்கு சூலம் பரிகாரம் பால் இன்றைய சிறப்பு இன்றைய புதன்கிழமையில் ஸ்ரீ துளசி மாதா பெருமாள் நவகிரக புதன் பகவான் ஆகியோரை வழிபடலாம் இன்றைய ராசி பலன் முதலாவதாக மேஷராசிக்காரர்கள் இன்றைய நாளில் பெரியவர்களின் ஆசை கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது அதாவது வாழ்க்கையில் சாதித்தவர்கள் உங்களை விட வயதில் மூத்தவர்களின் ஆசையை இன்று நீங்கள் பெறுவீர்கள் நீங்கள் பெறும் ஆசையானது நிச்சயம் உங்கள் வாழ்க்கையில் மேலும் உயர்ந்த நிலைக்கு உங்களை கொண்டு செல்லும் இரண்டாவதாக ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வேலையிடத்தில் ஒரு சில பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்பு இருக்கிறது வியாபார ஸ்தலங்களிலும் பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்பு இருப்பதனால் இன்றைய நாளை மிகுந்த கவனமுடன் தொடங்குவது நல்லது உங்களின் வரவு செலவுகளை சற்று கவனித்து கொள்ளுங்கள் மேலதிகாரிகளிடம் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற முயற்சி செய்யுங்கள் மூன்றாவதாக மிதுன ராசிக்காரர்கள் இன்று வீண் வாக்குவாதங்களில் ஈடுபட வாய்ப்பு இருக்கிறது இன்று உங்களுக்கு விரும்பத்தகாத சில சம்பவங்கள் ஏற்படுவதால் உங்களுக்கு இன்று கோபம் வர வாய்ப்பு இருக்கிறது உங்கள் கருத்தை மற்றவர்களிடம் சொல்லும் போது அது அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறதா என ஒருமுறை யோசித்துக் கொள்ளுங்கள் இதற்கு காரணம் உங்களுக்கு சரியெனப்பட்டது மற்றவர்களுக்கு அது தவறாக அமையலாம் நான்காவதாக கடகராசிக்காரர்களுக்கு இன்று புகழ் கிடைக்கும் என்று உங்கள் திறமை மற்றவர்களால் அறியப்படும் உங்களின் திறமையை பார்த்து உங்களை சுற்றியுள்ளவர்கள் பாராட்டும் நாளாக இன்றைய நாள் அமைய உள்ளது வேலைகளில் கவனம் செலுத்துங்கள் முழு திறனை பயன்படுத்தி செய்யும் உங்கள் காரியங்கள் யாவும் உங்களுக்கு நற்பெயரை கொண்டு வரும் ஐந்தாவதாக சிம்மராசிக்காரர்கள் உங்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து கொள்ளும் நாளாக இன்று அமைகிறது அதாவது நீண்ட நாளாக உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்சனைகளுக்கு இன்று ஒரு விடிவு காலம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் பிரச்சனைகளுக்கு வழிகளை கண்டுபிடிப்பீர்கள் தீர்வு அடைந்து நிம்மதி கொள்வீர்கள் இதனால் உங்களின் மன தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் என்று அதிகரிக்கும் ஆறாவதாக கன்னிராசிக்காரர்கள் இன்று ஆலயங்களுக்கு செல்லும் வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆலயங்களில் இன்று தெய்வ தரிசனம் நிச்சயம் உங்களுக்கு கிடைக்கப் போகிறது இன்றைய நாளை வழிபாட்டுடன் துவங்குவதால் இன்று நடப்பவை யாவும் உங்களுக்கு நல்லதாகவே இருக்கும் மனம் சாந்தம் பெறுவீர்கள் மற்றவர்களோடு அன்போடு பேசுவீர்கள் இதனாலே இன்று உங்களை அனைவருக்கும் பிடிக்கும் ஏழாவதாக துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வாய்ப்பு கிடைக்கும் இந்த வாய்ப்பை உங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தி கொள்ள பயன்படுத்துவது உங்களுடைய சாமர்த்தியம் தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படுங்கள் நீங்கள் நினைத்த காரியம் நல்லபடியாக நடந்தேறும் நண்பர்களின் அனுகூலமும் இன்று உங்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது எட்டாவதாக விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் நீங்கள் நினைத்தது சிறப்பாக நடந்தேறும் அதனால் மற்றவர்களிடத்தில் உங்களுக்கு புகழ் ஏற்படும் நாளாக இன்று அமைய போகிறது உங்களின் நர்சையல் திறமையான திட்டம் தீட்டுதல் போன்ற திறனால் மற்றவர்களால் இன்று பாராட்டப்படுவீர்கள் இதனால் இன்று உங்களுக்கு மனவலிமை அதிகரிக்கும் புதிய நபர்களின் அறிமுகம் கிடைக்க இன்று வாய்ப்பு இருக்கிறது இன்று கிடைக்கும் புதிய அறிமுகத்தால் உங்களுக்கு நன்மை ஏற்படும் ஒன்பதாவதாக தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வரவு உண்டு கையில் பணம் பொருளும் நாளாகவும் இன்று உங்களுக்கு அமைய உள்ளது உங்கள் வங்கி இருப்பு உயரும் அதே நேரத்தில் ஒரு சில செலவுகளும் ஏற்படும் கவனம் தேவை சேமிப்பை கடைபிடித்தால் எதிர்காலம் சிறப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு பத்தாவதாக மகர ராசிக்காரர்கள் இன்று மிகுந்த உற்சாகத்துடன் செயல்படுவீர்கள் இதற்கு காரணம் இன்று உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வேலை ஒன்று இருக்கிறது இது வேலை என்று சொல்வதை விட இன்று நீங்கள் செய்து முடிக்க வேண்டிய ஒரு கடமையாக கூட இருக்கலாம் எனவே இன்றைய பொழுது உங்களுக்கு இனிமையான பொழுதாக இருக்கப் போகிறது என்று வேலைகளை சுலபமாக செய்து முடிப்பதை நீங்கள் உணர்வீர்கள் உங்களுக்கு பாராட்டுகள் குவிந்த வண்ணம் இருக்கும் பதினொன்றாவதாக கும்பராசிக்காரர்கள் உங்கள் செயலில் வேகம் கூடும் புதிய செயலில் ஈடுபடுவீர்கள் உறவினர் நண்பர்கள் ஆதரவாக பேச தொடங்குவார்கள் அவர்களுடன் சேர்ந்து செய்யும் வேலைகளில் வெற்றி காண்பீர்கள் 
நெடு நாட்களாக பார்க்க நினைத்த ஒருவர் உங்களை தேடி வருவார் அவர்களுக்கு வேண்டியதை செய்து கொடுப்பீர்கள் மனதில் நினைத்த காரியங்களையும் இனிதே நடத்தி முடிப்பீர்கள் முயற்சிகள் பலிதமாகும் நாள் இன்று பன்னிரெண்டாவதாக மீனராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கவலை ஏற்படும் உங்களுடைய பிரச்சனைகளை எண்ணி புலம்பும் காலமாக இன்றைய நாள் அமைய போகிறது வழிபாடுகளில் கவனம் செலுத்துங்கள் பொருளாதார ரீதியாக உங்களை உயர்த்தி கொள்ள வாய்ப்புகளை தேடுங்கள் இதற்கு காரணம் உங்களுக்கு இப்போதைக்கு பொருளாதார சம்பந்தப்பட்ட கவலைகளே அதிகம் உள்ளது முக்கிய முடிவுகள் எடுப்பதை தவிர்க்கவும் சரி வியூவர்ஸ் எந்த ஒரு செயல்களிலும் பொறுமை இழக்காமல் அதே சமயம் முழு நம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் உங்களுக்கான சோதனைகள் அனைத்தும் சாதனைகளாக மாறும் தூரம் வெகு தொலைவில் இல்லை இது போன்ற ஆன்மீக தகவல்கள் உடனுக்குடன் உங்கள் விரல் நுனியில் வந்து சேர ரச்சனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்